Міністерство оборони України виплатило бійцям майже 160 мільйонів гривень за знищену ворожу техніку та успішні бойові завдання. Також з випуску ви дізнаєтесь, які полігони зазнають кардинальних змін, скільки машин передали військовим медикам, чому ваті варто боятися української черепашки, який гранатомет для спецназу створили білоруси та скільки дронів одночасно приборкали в Китаї. У згадках про Другу світову війну майже не йдеться про електрику на полях бою. У землянках чи окопах зв'язок провідний, а світло від свічок і гасових ламп. У 21 столітті технічний прогрес ускладнив бойові умови і кожному воїну необхідно щось підзаряджати. Як із цим порується наші на Донбасі, знає Геннадій Салівон. Сучасна армія – це не тільки зброя, а ще й велика кількість електронного обладнання, а сьогодні ще й портативного. Зараз на сході України навіть найменший підрозділ має радіостанції, навігатори, планшети, прилади нічного бачення тощо. При частому використанні ці прилади перетворюються на справжніх вбивць акумуляторів. Проте волонтери знайшли спосіб їх реанімувати. Можливо, використання повторного елемента з акумуляторних батарей. Батарея вскривається. Елементи провіряються, і час елементів водних використовується. Зготавлюю коробочки, підпаю проводки, розйомчик, і хлопці використовують. Тепловізори на таких блоках живлення працюють на передовій до шести діб. А це чимало. Водночас пристрої з сенсорними екранами проживають в рази менше. В крайньому разі радіостанцію або гаджет можна зарядити від автомобільного акумулятора. Але тільки при вимкненому двигуні. Дві-три години і пристрій заряджено. Частіше за все у військах використовують портативні генератори, зазвичай китайського виробництва. Для опорного пункту вистачає потужності від 1 до 3 кВт. Проте ці агрегати не дуже надійні і доволі примхливі. Йдуть гази, ми не збираються, він тупо починає чорніти. Кожні 2-3 дні ми його очистимо, себе розбираємо, свічку викручуємо, стартер. Кожні 3 дні ми міняємо масло. Багато генераторів вийшло з строя з-за того, що використовували не то масло. Тут масло має використовуватися 10 в 40. Хто використовує двохтактне масло, ну, це абсолютно неправильно. Такі генератори часто називають дивчиками через характерний звук. Вночі його чутно за 2 кілометри, а це демаскує позицію. Проте в 21 столітті є інші джерела енергії. Зараз в США випробовують генератор, який буде заряджати гаджети від кінетичної енергії бійця під час руху. В нашій армії з альтернативних джерел енергії, які починають з'являтися на позиціях, сонячні. Не завжди часто надходить паливо, якщо сильний обстріл, то машина не, може, не має змоги проїхати. От хлопці зробили таке нововведення, нанотехнології, поставили сонячну батарею. І в важких умовах фронтових дуже допомагає. Заряджаються радіостанції, заряджаються телефони, планшети. Там. Ну, все, що необхідно, в принципі. Сонячні панелі не дешеві. На 100 Вт буде коштувати від 2 тисяч гривень. Основними постачальниками їх в армію є волонтери. Вони набагато краще в користуванні, аніж генератори. Це економія на паливно-мастильних матеріалах, це немає вичерпного моторесурсу у них, вони можуть працювати постійно. Безшумно, тихо, спокійно можна винести, щоб там, якщо позиції опасні, можна кабелем винести там на 50 метрів. Основним джерелом живлення опорного пункту сьогодні залишається китайський дирчик. Є в армії і генератори з радянських запасів. Вони доволі надійні, проте громісткі. Щоб перенести оцей 2-кіловатний АБ-2, потрібно четверо бійців. Р-409 застосовується в них дві стоїть АБ-шки. Одна і друга. Роблять переміну по 12 годин. Якщо до сьогоднішнього дня користуємося, значить надійно. Для живлення штабів, пунктів управління та зв'язку використовуються пересувні електростанції. Вони поділяються на освітлювальні, які видають напругу до 220 вольт, а також силові. Ці вже можуть виробляти напругу до 400 вольт. Існують спеціальні зарядні та інженерні. Агрегат АД-30, трьохфазний, 30 кВт, призначений для живлення вузла зв'язку. Надійний, мобільний, але то, що не економний. Для вироблення 30 кВт АД-30 використовує 17 літрів солярки на годину. Трохи економічніша електростанція ЕД-2 на 30 – лише 11 літрів. І якщо електростанції на причепах можна побачити у цивільному житті, то ця на базі КАМАЗу розроблялася суто для армії. І вона є більш сучасною. Якщо тут стоїть два двигателя, то я можу на ньому працювати 8 часів на одному, тоді, тоді перехожу на другий. Виставляємо ставкою 380 вольт, ну так, як, ну так як воно має бути. Тоді виставляємо 50 Гц і подаємо цей набор, той, що виходить там 
пішки. І вже далі роздача йде по, по машинам. Екіпаж електростанції – чотири чоловіки. Двоє з них постійно чергують біля приладів. Тому що міри техніки безпеки, треба сортувати один чоловік, тобто кого тока тут не може знаходитися. І ще що плюс, що тут є кунт. Якщо дощ піде, то є криша. Один мінус, що тут мало місця. Щороку на озброєння української армії приймають нові зразки військової техніки. У переліку ДНД трапляються і нові силові електростанції. Сподіваємось, вони якнайшвидше з'являться на Донбасі та підживлюватимуть електричних борців проти путінського недовійська. Міністр оборони генерал армії України Степан Полторак днями оглянув зразки однострою армії та інших силових структур, які будуть залучені до урочистостей з нагоди Дня Незалежності. В результаті відпрацювали єдиний підхід до носіння форми одягу. Цим починаємо дайджест зброярської сфери за тиждень. Президент України Петро Порошенко на Донбасі вручив військовим медикам сертифікати на більш ніж 20 нових машин. Це реані мобілі, санітарки Богдан 2251 та медкабінети на базі Кразу. До речі, цього року на медичне забезпечення Збройних сил виділено понад 300 мільйонів гривень. Це на чверть більше, ніж у 2016-му. Один з підрозділів 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України здійснив передислокацію на південь Демократичної Республіки Конго, де підтримує мир вже 5 років. Спеціальна та автомобільна техніка, контейнери зі зброєю, боєприпасами і майном подолали 600 кілометрів. Тож сфера впливу наших миротворців розширилася. На Львівщині випробували нову радіокеровану платформу «Черепашка» – волонтерський проект озброєно 30-мм гранатометом АГС-17. Також є можливість встановлення кулемету НСВТ. 450-кілограмовий повнопривідник може евакуювати поранених та працювати в якості генератора. Максимальна швидкість – 20 км на годину. Харківське підприємство створило стрічку для кулемета Калашникова з пластику, щоб замінити дефіцитні радянські металічні. Ця ідея народилася навесні 2015 року і найголовнішим було забезпечення жорсткості і надійності конструкції, яких досягнули. До речі, спроби створити виріб мали місце ще у СРСР, але тоді не вистачало досвіду роботи з термопластом. Унікальний випадок стався в районі АТО з командиром відділення Петром Олексюком. Він підірвався на протипіхідній міні ПМН-2 і завдяки штатним берцям з кевларовими вставками вижив та не втратив кінцівки. Хоча наслідки могли бути більш трагічними. Зараз медики реанімують бій цю ступню і лікування потребує значних коштів. Західна військова морська база в Одесі перейшла на меню харчування за стандартами НАТО. Вони передбачають такі принципи – різноманітність, вартість та калорійність. Наприклад, на сніданок вона складає 4600 кілокалорій. Перед введенням нових стандартів, які скоро охоплять весь флот, тут встановили нове кухонне обладнання. Білоруси створили 30-мм штурмовий гранатомет для спецназу на базі зразка Баришева, що не пішов у серію в СРСР. Завдяки титану і композитним матеріалам масу зброї знизили до 8 кг. Тут передбачено встановлення прицілу, тепловізора чи лазерного цілевказувача для роботи на дистанції до 1200 метрів. Комплектується магазином на 6 пострілів або стрічкою на 29. Армія Тунісу отримала першу партію 70 замовлених повнопровідних турецьких бронемашин «Еджер Єлсін». Росіяни показали санітарне захищене авто «Тигр Айболіт» з корисним об'ємом корпусу 7,7 кубічних метрів, а також спецмашину розмінування для МНС датського виробництва «Гідрема» 910 місій ВІ, здатно впоратись з вибуховими пристроями до 10 кілограмів. Турецькі зброєрі завершили розробку протитанкових ракетних комплексів нового покоління «Омтас». Контракт про реалізацію проекту підписали з армією ще 2007 року, а в Індії пройшли перші успішні випробування зенітного ракетного комплексу малої та середньої дальності «Кюрсем». Зразок, що тільки розробляється, знищив повітряну ціль. Китайська держкомпанія заявила про успішне відпрацювання концепції та управління роєм зі 119 дешевих безпілотників. Ізраїльська Elbit Systems презентувала свій перший 35-кілограмовий дрон Камікадзе Sky Striker, третина маси якого – боєзаряд. А російський міг створив дослідні зразки розвідувального ударного та ребезпілотників. У США відбувся перший після відродження політ синхрокоптера «Кеймакс» для перевезення вантажів до 2,7 тонн на зовнішній підвісці. Командування ВПС США підписало з Boeing контракт на 265 мільйонів доларів щодо модернізації FA-181F Super Hornet. А BAE Systems завершили постачання Саудівській Аравії 72 замовлених винищувачів Eurofighter Typhoon. 
У США вели до складу ВМС 10-й бойовий корабель прибережної зони LCS-10 Габріель Гіфордс. А в Японії пройшла міжнародна виставка судноплавства «Безпеки на морі і портах» Mast Age 2017. Серед новин – концепт десантного корабля доку LPD, багатоцільового тримарану HMSVO та протимінного вертольоту MCH-101. До кінця року мають завершити перший етап будівництва військового табору на широкому лані. Хід робіт контролюють двома веб-камерами та дроном. Нагадаємо, зведення 11 казарм, штабу, їдальні та медичного центру коштуватиме 370 мільйонів гривень. Але й на Західній Україні кипить робота над військовою інфраструктурою. Яворівський полігон – один з найбільших військових об'єктів Європи. На його території площею 36 тисяч гектарів розміщено два підрозділи. Міжнародний центр миротворчості та безпеки призначено для проведення міжнародних навчань. А 184-й навчальний центр займається підготовкою контрактників для Збройних сил та Нацгвардії України. Майданчики та містечка полігону дозволяють одночасно тренуватися 30 тисячам курсантам із практичними стрільбами стрілецької зброї, бронетанкової техніки та артилерійських систем. За два роки підготовлено сім батальйонів підрозділів Збройних сил по стандартам НАТО. Через сім місяців ми вийдемо на підготовку батальйону тактичної групи. Через два роки – наша мета – підготовка бригади. Інфраструктура полігону дає можливість військовим навчатися, займатися спортом, відпочивати, не думаючи про побутові проблеми. Нещодавно міністр оборони України Степан Полторак особисто впевнився у цьому. В ході перевірки я переконався в тому, що об'єм завдань виконаний надзвичайно великий. Близько 14 тисяч квадратних метрів введено в дію. Це інфраструктура, яка забезпечує проживання особового складу, забезпечує навчання, це навчальні корпуси, це класи, аудиторії, це тренажери. Починаючи з 1995 року на Яворівському полігоні відбуваються міжнародні та багатонаціональні навчання в рамках спільної програми «Україна і НАТО. Партнерство заради миру». Серед них – «Щит миру», «Репід Трайдент» та «Кленова арка». У 2000 році тут тренувалися 1600 військовослужбовців з 26 країн світу. З початком війни на Донбасі навчальна база полігону переформатована під навчання тактичних груп і підрозділів для АТО. Наприклад, на минулорічних «Репід Трайдент» відпрацювали Працьовуються сценарії аналогічні ситуаціям на Донбасі. Також в рамках міжнародних навчань українські військовослужбовці активно вивчають тактику ведення бою в міських умовах. Ми готуємо це на основах і принципах стандартів НАТО. Ну, це не є сліпе копіювання. Ми, відповідно, адаптуємо. Весь процес підготовки під наші вимоги сьогодення. Крім багатонаціональних навчань на Яворівському полігоні, вже три роки поспіль українських військових навчають інструктори з США, Великобританії, Канади, Данії та інших країн-членів НАТО. Тут активно працюють навчальні класи з найсучаснішими комп'ютеризованими системами управління боєм і тренажерами-симуляторами броньованої техніки, такої як БТР-4Е, БМП-2 і танки Т-64БВ. Дані тренажери дозволяють нам Практично проводити підготовку як механіків, водіїв, кулеметників, навідників гармат, командирів машин. І проводити їхнє злагодження, виконувати вправи з водіння, виконувати всі вправи стрільб, виконувати певні тактичні дії. Тренажери дають змогу готувати екіпажі без витрат боєприпасів, пального та ресурсу бойових машин. Не менш ефектною є комп'ютерна програма для офіцерів «Джейкетс». Вона дозволяє керівникам підрозділів перебувати на командних пунктах та бачити підлеглих на полі бою і передавати накази в режимі онлайн. Також програма підказує необхідні напрямки прориву оборони противника. Усе відбувається як у реальному бою, тільки без втрат. Така імітація дає офіцерам успішні навики ведення бойових дій без їх реального проведення. програма буде один клас, і один клас буде ВБС-3, нова програма, новіша вже. Учасник бачить бій своїми очима, це як в 3D зображення. В кожному містечку працюють банно-пральні комплекси, їдальні. В казармах проведено ремонт. Триває будівництво нових приміщень як альтернатива наметам. Є більш комфортні умови для проживання. Тобто це вже не треба використання буржуйок, не треба використання дров для опалення, комфортно проживання. Після занять може Особовий склад – прийти, відпочити, помитися, привести себе в порядок. Минулого року на базі полігону з'явився клас підготовки операторів-безпілотників. У вересні 2017-го планується відкриття нового приміщення для імітаційного центру бойових дій. Навчально-матеріальна база полігону щороку покращується, а замкнутий цикл тренувань дозволяє навчатись без відриву від занять. За три роки війни на Сході України на Яворівському полігоні 
Підготовку прийшли десятки тисяч солдат та офіцерів, які сьогодні виконують завдання в районах проведення АТО. І сучасна база дозволить підготувати військових фахівців на порядок вище. Цей випуск дійшов кінця і ми вже готуємо для вас свіжий. З нього дізнаєтесь про вітчизняні снайперські гвинтівки та цвинтарі військових кораблів. Побачимо!